欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：这五位明星，活该他们红。作为一个大明星，他们的一切行为都会在视频中被放大，因此明星的一举一动都备受观众的关注。本期就盘点一下娱乐圈中细节见人品的明星朋友们。一，肖战，肖战，重庆人，作为一个偶像的身份出道，非科班出身，他却因出演《陈情令》中的为无限一角而爆火，一举成为现象级偶像。大家都知道，肖战是一个温柔的人，他谦虚又有礼貌，和他合作过的艺人和工作人员总是对他赞不绝口。称赞他是一个有修养的人。所谓细节见人品，在《陈情令》拍摄过程中，因为要实现排练，在学习武打动作时，一旁的演员不小心直接踩到了肖战的脚，肖战也只是摆摆说没事，还第一时间拉住快要摔倒的同伴。在拍摄现场和众人玩水时，也是细心的护住一旁的师姐，怕女生淋到水会不舒服。非常细心，在 Rossi Only 的一场直播活动中，肖战作为代言人出席活动，接受主持人采访时，会选择让主持人先坐下，自己才会坐下。后面环节中更是担心主持人举着笔筒时间长了会累，就自己一次性拿在手里很多笔，在和主持人一起时，会把剪刀锋利的一侧对准自己。在参加星光大赏时。会和旁边不熟悉的郎朗打招呼，摘下口罩，礼貌回复他人，说完话再把口罩戴上，怕挡到其他人的视线，俯身弯腰，慢慢从前面回到自己的座位。上台领奖时，更是小心翼翼的，怕踩到其他女明星的裙子，怕摔倒，甚至还会伸出手护着身侧的女明星。在看到不是演艺圈的主播李佳琦时，也会点头问好。会为了感谢粉丝，放弃镜头，回头和粉丝打招呼。在握手时，永远是绅士手，对男士拳掌，对女士永远是半掌。会对工作人员鞠躬，会为助理撑伞、提箱子、签完名，也会双手递回。回看他的视频，真的是非常有礼貌。身为他的粉丝，想必也是十分自豪。二，王一博。曾经作为《天天向上》的主持人之一，王一博是年龄最小的《天天小兄弟》，却也是最细心的小兄弟。考古《天天向上》，可以随时随地可以看到一旁帮忙拿着道具的王一博，眼里永远有活，会帮助嘉宾整理物品，也会收拾用过的道具，会在看到前锋举哑铃举不动时默默帮助，会在大张伟吃东西咬不断时。主动递上准备好的纸巾，会在和哥哥们捧杯时，杯子会低于其他人，会主动把座位让给嘉宾，自己蹲在一旁，会在看到穿裙子的人弯腰时扭头避开，永远拖着和人握手。不知道大家有没有看到网上流传很火的一条视频？那时候王一博还不是很火，住在租的房子里面，遇到聋哑人向他问路。他认真的帮助那个问路的人，事后还发了微博，感叹他们生活的不易，劝大家珍惜现在的生活。这些细节足以看到他是一个内心很善良的男生。他会利用休息时间去做志愿者，不仅仅只是捐献钱财，他还会深入实际帮助他人。在2021年7月，家乡河南发生特大水灾的时候，王一博也是推掉了很多的工作。和韩红一起驰援河南，第一时间赶赴新乡灾区进行现场救援。在发放物资时，还会细心提醒群众往后站，把温柔藏在骨子里。三，杨子，杨子，童星出道，因出演《家有儿女》受到大家的喜爱，知名度很广。长大后，更是凭借着自己的努力，得到了很多的机会。接连出演多部大热的爆款剧集的杨子迅速翻红，成为了观众眼中新一代的实力派女演员。除了杨子出色的演技外，她幽默开朗的性格更是为她圈了一大波粉丝，而她的人品也备受观众的关注。
，但杨子很显然没有让大家失望。和他在一起的人总是很快乐，不仅仅因为他的性格，更因为他出色的教养。参加明星众多的晚会时，会主动和自己的工作人员帮助赵丽颖整理裙摆。合影时，看到身边的林允因为鞋跟太高站不稳时，主动伸手搀扶。下楼梯时也是贴心的扶着林允。颁奖典礼结束后，也是待到结束之后才离开。事后，林允也是发微博感谢杨子，夸赞杨子男友力爆棚，十分感谢。在第五季的《向往的生活》的一期节目中，张艺兴开三轮车载着满车树苗经过时，差点不小心刮到站在路边的何老师。杨子见状，自己都没顾。赶忙伸手护住何老师，被网友纷纷夸赞。在生活中，杨子也是十分的善良。也许是曾经淋过雨，所以总想为人撑伞。刘宇宁在直播中爆料，杨子曾主动给他推荐工作，即使互相不是很熟悉，但杨子依旧十分照顾身边的人。不得不说，认识这样的朋友真的蛮幸运的。四，何炅。说起何炅。大家都会纷纷感慨何老师的好人缘，然而这一切的好人缘都是靠何老师的人品一点点积累起来的。何老师那可是娱乐圈当之无愧的大好人，正是因为他用真心温暖每一个人。杨颖曾公开表示感谢何老师，说自己在不红的时候上快乐大本营，在站不下去的时候是何老师贴心的为他搬来了凳子。让他感觉无比暖心，有了可以依靠的感觉。在自己主场的节目中，何老师会尽自己所能的 Q 每一个新人，给新人带镜头，也会把合适的新人介绍给娱乐圈的前辈们。在谢娜和张杰谈恋爱时，几乎所有人都不看好这段感情。那时候，谢娜和刘烨刚刚分手，张杰也只是一个还没有特别大成就的歌手。张杰与知名主持人谢娜在一起，很快遭到了各自粉丝的拒绝。巨大的舆论压力导致两人都想过放弃这段感情，尽管他们彼此很相爱。那时也只有何老师一直站在谢娜身边，不断开导两人。在两人感情最困难的时候，都曾打给何老师，可见何老师是他们两个人都无比相信的人。正是有了何老师的鼓励。两人才有了不断坚持下去、对抗一切的勇气。向往的生活中，乔杉作为嘉宾，晚上打呼噜声音很大，大家都受不了，出去睡觉，只有何老师待在房间，在早上起床的时候和乔杉打招呼。在黄老师和众人纷纷调侃的时候，只有何老师暖心安慰。乔杉不由得对黄老师说：“看人家何老师做的，没有嘲讽。”只有包容。在张静怡不小心打翻了准备了一晚上的饭菜时，小姑娘满脸愧疚，把害怕写在了脸上，差点哭出来。何老师直接安慰道：“不怪她，等菜做好了，再次让张静怡端，打消小女孩的不安。”在彭昱畅脚受伤时，尽管自己也不舒服，但还是会主动关注彭彭的脚。在最新一期节目中。玛丽和沈腾就爆料说，排练中，只要你说头疼、胳膊疼或哪疼，何老师总会默默的记在心里，第二天一准会拿来要。在玛丽和沈腾的电影《夏洛特烦恼》没有地方宣传时，也是何老师第一时间站出来，带他们上节目，每天发微博帮他们宣传电影。连黄磊老师也说，何老师这辈子帮助过太多人了。是没有目的地帮助一个又一个的人。五，贾玲，作为一个喜剧人，贾玲一直都在尽自己所能逗乐观众。所谓小红靠运气，大红靠人品，而贾玲的成功是一点也离不开她的人品。当年在包贝尔婚礼上，柳岩作为伴娘，被现场的伴郎们戏弄，想要借机把身材巨好的柳岩扔进泳池，其中心思不言而喻。但现场没有一个人主动帮助柳岩解围，大家都当是开玩笑，一个劲的看热闹。只有贾玲站了出来，推开伴郎，用自己的身体牢牢护住柳岩。此新闻一出，很多人纷纷指责伴郎婚闹不礼貌。
但还有一部分不明事理的观众却一个劲的黑柳岩，认为没什么。一时间，明明是受害人的柳岩却深陷娱乐风波。时隔多年，再回头看当时的情形，真的是多亏了贾玲的帮助。贾玲作为《王牌》对《王牌》的节目嘉宾，十分的关爱小妹妹关晓彤。做游戏环节，关晓彤裙子太短，贾玲就让她背过身。后面更是怕妹妹被黑粉黑，主动解释到裙子不合适，动作才不标准，绝对不是不敬业。在吃饭环节，服务员不小心把勺子弄掉，贾玲也只是赶紧圆场。在节目组安排送告别礼物的环节中，给伙伴杨迪的留言是：“别的节目需要你暖场，这个节目是你的暖场”，十分暖心的话语。在春晚彩排结束后，经过后台。看到群演在拍视频，于是主动摘下口和群演打招呼，并参加合影，十分的亲近大家，也没有什么明星的架子。做事先做人，学艺先学德。一个明星不论有多红，都不可能一直红，人品比能力更重要。身在演艺圈，好的人品也尤为重要。如果你人品够好的时候，总会有人选择帮助你。毕竟，多条朋友多条路的口碑者的天下。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。